2006 में ही शुरू होता है और 2006 में जब ओबीसी रिजर्वेशन जो ओबीसी टू था उसके रिजर्वेशन को खत्म करने की एम्स में डिमांड उठ रही थी तो उस दौरान हम कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो मार्गदर्शन देखिए हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय तो उसमें जो मार्गदर्शन था वो मार्गदर्शन रतन लाल सर का था जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले आपके सामने पूरा इतिहास और पूरी अपना विचार व्यक्त किए हम लोग बिल्कुल रॉस थे हम लोग बिल्कुल कच्चे पात्र थे और हम लोगों को कोई दिशा देने का काम डॉक्टर रतन लाल सर ने किया था और वो जो स्पार्क या एक एक आग लगाने का जो काम होता है आग का मतलब एक और फिर हम लोग हम लोगों ने एक बहुत छोटे स्तर पर यूथ फॉर सोशल जस्टिस का निर्माण किया और यूथ फॉर सोशल जस्टिस में हमने हमारा सबसे पहला जो काम था वो था कि हम ओबीसी रिजर्वेशन का समर्थन करेंगे ताकि हमारा रिजर्वेशन भी बचा रहे लेकिन जब वो लड़ाई हम लोग शांत हो गई और हम लोग हम लोगों को उसमें कुछ हद तक सफलता मिली तो आगे का रास्ता क्या आगे हमें क्या करना चाहिए तब तक हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग एक विचार हमारे दिमाग में आ चुका था और वो विचार था जैसा कि अभी डॉक्टर रतन लाल सर ने कहा और जैसा डॉक्टर जैसा बाबा साहब भी राव अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो और शिक्षा की वो मार्ग था जिसकी वजह से या जिसके कारण वो प्रश्न उठाने की क्षमता डेवलप होती है हम हम वो प्रश्न उठता भी उठा सकते हैं जब हमारे अंदर वो चेतना वो ज्ञान का विकास जागृत हो चुका हो और वो ज्ञान का प्रकाश उठाने की जो क्षमता हम लोगों में विकसित हुई तो हमें सबसे पहले जो काम हमने शुरू किया वो अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया हम लोगों ने देखा कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान हमारे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल थे बहुत सारे फॉर्म भी वो नहीं भर पाते थे उन्हें बहुत सारी टेक्निकलिटीज नहीं पता थी तो हमने अपना जो दूसरा शुरुआती काम किया उस शिक्षा के दौरान हम लोगों ने अपने वॉल्टियर्स लगाए और हम सब मिलकर वहाँ पर उन्हें शिक्षा के उच्च शिक्षा के मार्ग में जाने का प्रशस्त होने के लिए पहला जो स्टेप था वहाँ मदद कर रहे लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या उसके बाद भी वही समस्या आती है कि जब हमारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं हम लोग भी मैं भी अपने परिवार से कॉलेज की शक्ल देखने वाला पहला ही बच्चा रहा और ज्यादातर हम लोगों के यहाँ पर पहले फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही रहते तो उतना ज्ञान नहीं होता क्या करना है क्या और ये हमारा आठवां ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशन प्रोग्राम है ताकि इस ओरिएंटेशन और मोटिवेशन प्रोग्राम से हम आप लोगों को जो नए बच्चे आए हैं उन्हें मार्गदर्शन दे सके जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और जो टीचर्स हमारे आइडियोलॉजी के टीचर्स हैं हमारे समाज के टीचर्स हैं वो बच्चों को मार्गदर्शन कर सकें ये हमने कदम आगे बढ़ाया लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे समस्याएँ हमने देखी साथ ही हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के साथ टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग में भी कुछ समस्याएं हैं और एक के बाद की हम लोगों ने उन्हीं समस्याओं पर काम करना चाहिए फिर हमने स्कूल के बच्चों को टारगेट करने के लिए कि कॉलेज में आने से पहले ही उन लोगों को कुछ काउंसलिंग मिल जाए तो हम लोगों ने करियर काउंसलिंग शुरू की और हम लोग अब तक डेढ़ से दो करियर काउंसलिंग सेशन दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान तक हम लोग कर चुके हैं यूपी में जाके हम लोग कर चुके हैं और हम लोग स्कूल के बच्चों को या फिर वहाँ पर जो भी उपलब्ध होते हैं वो फर्स्ट ईयर के बच्चे या थर्ड ईयर के बच्चे हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें एक मार्गदर्शन दें क्योंकि तो जीवन में एक सही दिशा अगर आपको मिल जाती है सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो आप आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इसी तरह से हमारा कारवा बन बनता गया हम लोग तीन चार लोग लोगों ने नाम भी नहीं देना चाहूँगा मैंने अभी बस हमारे 
सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था रतन लाल सर का नाम बस लिया है हम बाकी चार लोगों का नाम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काम इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कोशिश की और ये शुरुआत कोई भी कर सकता है देखिए आप लोगों के अंदर जैसा रतन लाल सर ने सब कुछ बोल दिया है आप लोगों के अंदर वो प्रश्न उठाने की क्षमता होनी चाहिए और वो वो क्षमता सिर्फ तभी आएगी जब आप अपने सिलेबस के अलावा भी बाबा साहब को पढ़ें सिलेबस में तो बाबा साहब को बहुत कम पढ़ाया जाता है लेकिन बाबा साहब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजों का ध्यान और इसी ओरिएंटेशन और मोटिवेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको हम आपकी अभी की समस्याएं आपकी बच्चों के अगर कुछ समस्याएं हैं वो या आने वाले समय में अगर कोई समस्या आती है तो आप हम उनसे संपर्क कर सकते हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है शिक्षित बनो संग, संगठित रहो संघर्ष